전하 그것은 종묘와 사직에 누가 되는 일이옵니다 전하 사국에서 이런 대사 가장 많이 들어보셨을 것 같은데요 네 여기가 지금 대한민국 서울의 종로 그 한복판에 있는 종묘입니다 1995년에 경주의 석불암과 함께 우리나라 최초로 유네스코 세계문화유산으로 지정된 곳이 이 종묘인데요 조선시대에도 최초였죠 태조 이성계가 조선을 건국하고 경복궁보다도 먼저 지은 것이 바로 이 종묘라고 합니다 종묘는 조선의 정신 아니 그냥 조선 그 자체입니다 먼저 종묘에 대해서 흥미를 배가시켜줄 그런 재밌는 이야기로 시작합니다 종묘의 정문 외대문 외산문이라고 부르는데요 또 다른 이름이 있습니다 창연문 조선의 개국공신 정도전이 붙인 이름이라고 하는데 풀을 창차 입엽자 잎이 이렇게 푸르게 나무가 커 나가는 것처럼 이 조선 왕조가 번창하고 융성하기를 바란다는 그 뜻인데 놀랍게도 이뜻 좋은 한자 창엽의 획수가 총 27억입니다. 조선 왕이 27대에서 끝나죠. 정도전은 이 창엽이란 이름을 붙이면서 조선 왕조가 27대 왕에서 끝날 거라는 걸 알고 있었다는 얘기입니다. 그러니까 정도전의 예언이라고들 하는데요. 근데 뭐 속설이란 얘기도 있습니다. 자 그렇다면 정말 속설이라지만 이 조선의 명운을 조선 건국 때부터 벌써 다 꿰뚫어 보고 있었다는 정도전이 대단한 걸까요? 아니면 후대에 이 이야기를 이렇게 맞춰서 만들어낸 그 후대 사람 재담꾼들의 그 창의력, 상상력이 더 대단한 걸까요? 자 이런 재밌는 이야기와 함께 종묘로 들어가는 순간 요, 요, 요 계단 요거 요게 중요합니다. 아마 한 10년 전쯤에 종묘 오시고 안 오신 분은 어 입구가 많이 바뀌었는데 하실 거예요 왜냐하면 요 계단은 사실 땅 밑에 파묻혀 있었어요 그러면 예전에는 요 소맷돌 요 난간이죠 요거 위에 요기 흔적만이 간신히 남아 있었는데 이유는 이 종묘는 원래 예전에 저쪽 종로 거리가 여기보다 꽤 낮았다 그러죠 그래서 저쪽 거리에서 이 종묘를 우러러 보게끔 하는 그런 효과가 있었는데 이게 일제는 너무 두렵고도 싫었던 겁니다. 그래서 일부러 이 도로를 더 속도도 올려서 이 종묘를 더 이상 우러러 볼수 없게끔 여기까지 이제 파묻어 놨었다고 하는데요. 다행히 이게 발굴이 돼서 지금은 원래 모습을 좀 찾아가고 있는 거죠. 자, 그러면서 이제 조선의 그 자체 종묘 안으로 들어갑니다. 창현문 들어오면서 이렇게 쭉 뻗은 길, 요 가운데가 신도, 신만 다니는 길이라 이용하지 안았으면 한다라는 거는 뭐 설명해도 다 있으니까 이건 패스하고요. 자 들어오자마자 오른쪽을 먼저 갑니다. 오른쪽. 왜냐하면 저 오른쪽에 이 종묘가 조선 그 자체라는 것을 알려주는 그 뭔가 상징이 하나 있기 때문이죠. 여기까지 오면 아 맞아 공민왕 신당 가는구나. 예그 예측 맞습니다. 자 그런데 여기는 조선 왕조 왕들의 신유가 모셔져 있잖아요. 무덤은 뭐 곳곳에 있지만 신주는 다 여기 모셔놨는데 아니 근데 왜 그러면 이 종묘에 고려의 공민왕의 신당을 만들어 놨을까 자제 생각엔 바로 이게 조선인 것 같습니다 공민왕 신당 안에 저렇게 영정의 공민왕하고 노국공주가 모셔져 있습니다 그래서 요 안에서 봐야 될게딱두 가지입니다 이게 진짜 중요합니다 그리고 저렇게 은근히 아니 대놓고 디스를 하면서 못 살겠다 갈아보자의 고려 말판 조선 초쯤 이야기가 되는 거죠. 제 생각엔 바로 이게 조선인 것 같습니다. 어, 네. 너무 반갑습니다. 네 반갑습니다. 아 예. 어, 꼭, 꼭 구독해 주셔야 돼요 네, 오늘. 오늘 오래되셨어요? 구독할게요. 아예 감사합니다. 땅기. 여러분 빨리 구독 좋아요 댓글 좋아요 공유해 주세요. 여기요. 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 여